知道规则吗？局长准备好了吗？双方采取全套，开始。关键是，你得认识到自己的不足，并且要付之于努力，这才最重要，明白吗？我不会认输。行不行了你？行不行了？脑子亮丽。张德亮，医务兵，张德亮，你没事吧？旅长当年还是连长的时候，有一次夜里执行抢险任务。当时新兵连有一个兵，不小心掉到一个大坑里去了。当时旅长二话没说，跳下去。当时他韧带撕裂，但就是那样，哦，还让这个新兵踩在他的肩上，爬上去了。后来旅长腿上就留下了老伤。你今天呀，不偏不正，正好踢在他老伤上面。当年旅长救的那个新兵姓牛
向牛努力。你照顾好我爸啊！哎，这包怎么回事？啊，这个是王小旺啊，没没穿，别让我不放心。啊，怎么回事啊？那个王小旺和和拉强东了，不是他俩这这，行行包怎么都都都装备好了？他俩这什么意思啊？这是？不知道。哎哎哎，谁叫我那边？我叫你，谁叫你？过来，过来，过来！王友啊，到！你找什么呢？你的包在这儿呢。你们俩什么情况啊？这是退兵了，连夜遣送回家。哎呀，班长，你这话说的，我们能被退兵吗？你找两辆还在这里？你说人家干什么？你俩这什么意思啊？这个，听说这一两天有紧急拉练吧？然后王小旺吧，他怕来不及，就提前把这包给准备好了。嗯，你呢？我也一样，我怕我老来不及，所以就提前准备好了。这不节省时间吗？也不当大伙儿时间，这多好啊！你看这两个人，你看人家很有集体荣誉感，怕拖后腿，啊，知道提前准备。那你们俩把包背上吧。是，是。以后啊，别耍小聪明，就这么睡吧，今晚。现在正开着坦克冲锋陷阵呢，在前线。一回头，孙子没了，跑了，当逃兵了。当年旅长救的那个新兵姓牛，向牛努力。瞧这什么颜色呢？报告，白色。你来错地方了。你不配当一个兵。正好，救命！救命！听说这一两天有紧急拉练吧？啊，王小旺吧，他怕来不及，就紧急拉练吧。啊，紧急集合！紧急集合！紧急集合！
，向前看，一百，保住，一二三，三五六七八九，牛排长。哎，司班长，你怎么回事？集合哨没听见吗？排长，几斤集合了？废话，我没听见集合哨啊，我也没有听见啊。啊？三班长，到，你听见集合哨没有？没有。那你带着你们班就能跑出来了？我看你们一般往外跑，我们也就跟着往外跑了。不，你你你们上面的人听见没有？没有。那谁喊的？紧急集合呀！紧急集合！谁？谁？谁喊的？班长。谁喊的？班长，没有。我刚才做梦梦到紧急集合了。你，你，你梦着怎么了？然后呢？我好像喊了一声。哎呦！我的你个鬼呀！我都吓死我了！哎，都回回去了吧？回去睡觉，回去睡觉，再回。女兵那个劲头哪去了？还给你累那个熊样，还看，看女兵又不费力气，想想人家怎么看你。报告，我会继续努力的。班长，你不能老压着我们青春荷尔蒙啊！我这内心的小宇宙都要爆发了。我看你快爆炸了，你荷尔蒙，你荷尔蒙在哪儿呢？浑身上下热血沸腾，手战用火，用火必胜，俯冲武士，是。多少个？哎，报报告班长，我这个身体素质吧，你有进步。呃，是，就是在训练当中是有所提高，但是我我今天吧，我主要还是困，所以我不能很好的就体会这个动作。我都是昨天张能亮那一嗓子，搞得我就没睡好。昨天事别再说了啊，昨天晚上那事儿是个乌龙。但你们得提高警惕啊！新兵连，随时紧急拉练，不准给我掉链子。在部队，起来吧。啊，是。部队里边训练，训练成绩是王道，其他都是扯淡。报告班长，啊，像你现在是士官了，可以谈恋爱了不你怎么这脑子就想这事儿呢？谈了恋爱，我没有女朋友，谈什么恋爱？部队事儿那么多，哪有时间谈恋爱？报告，牛班长，你女朋友来了。你们是德云社的呀？千真万确，亲口说的。原地休息十分钟，是，之后再加个五公里。你啊，你说是我女朋友，不太合适啊，我连你叫什么名字都不知道。这方案不行，等回去再说。不说是你女朋友，我怎么进来啊？哎，进去就站着说吧。能一说了，只有亲属才能进，我能怎么办？哎
我叫叶小俊，这回知道了吧？有事说吧。你们部队的人昨天来找我，嗯，修车的处理结果我很满意，照相机也还给我了，但是相机里的内存卡被你们部队没收了，那里有我十几天的心血，现在客户等着我交片儿，哎，你们说不给就不给了，凭什么呀？对呀、啊，这是对的，作训期间嘛，部队的装备及其番号都是严格保密的，你就不应该拍。拍了必须没收，没有归还的道理。你别跟我讲那些大道理，我已经说了，那些照片对我来说很重要。哎，你听清楚了吗？我不聋，我听见了。部队的规定也很重要，请你务必理解。你回吧。哎，你之前把我打发了是不是？你抢走相机的时候可是跟我说过有专职专职处理这件事儿，我才对、啊、我才给你的。不是有人找你了吗？你快回吧，还有啊，不能说是我女朋友，啊，这不合适，不合适。睡成这个样子，我就体力好点嘛，啊，至于那么招摇？我跟你说话了，张亮，我跟你说啊，其实呢，管好自己比什么都重要。这几天啊，你捅的娄子比谁都多。当初啊，你失踪了，大家找你，我们大家就不该找到你，要不然啊。也不会有今天这么多麻烦事儿。那我谢谢你啊，你太看得起自己了。啊，不过说实话，啊，哎，咱们班现在真的很出名哎，就差出门戴个墨镜了。哎，这是实话嘞，张老娘。你现在这个影响力确实是大。我今天早上去买牙膏，那老板说，我是跟当逃亡兵的一个班，都不愿意卖给我，现在变成跟打驴长的一个班。哎呦，我真的是。张德亮，别总惹麻烦，免得招人烦。你说完了？你这么招人烦，家里人知道吗？不要一天到晚跟个干部似的，人五人六的站在我面前教育我。你以为你是谁呀、啊？你在我心里就是个笑话 ，Joker。以后我的事儿，轮不到你管，听到吗？管你，太把自己当回事了。我就是实在看不下去，说一声而已。我说你也不是为了你好，我呀，是怕一颗老鼠屎坏了一锅粥。要不是我们在一个班，保证连看都不会看你。你说谁是老鼠屎？那个都别动手啊！都别别动手啊！我还在这儿呢。哎，屁股干什么？哎，今天天气不错啊，风和日丽的，你说真是，空气也新鲜，是不是想打架？张亮，我告诉你，我于大雷从小到大就没打过架。<笑>在部队，要咱们正儿八经比一场怎么样？如果我赢了，从今以后，你给我收敛点，以后你夹着尾巴坐着。如果你赢了，我算你厉害。我要赢不了你，我不如去吃屎了。哎，算了吧，算了吧，咱们少说两句了。啊！等一下，班长又回来了，又出问题。啊，你别看我了，我还是少说两句。比就比，五分钟，五分钟搞定。
以后在我面前，别再给我废话。那么狂，不是你能耐的呀？你说能赢得了他们？咋的了今天？大雷，这今天这个发挥的有点太失常了。纠察，我不害怕，我就是怕别人看见不好。我知道，我现在已经臭名远扬了嘛，是吧？已经等于是全新兵连的反面教材、反面案例了。你还挺有自知之明的。呃，是这样的，呃，两个问题。第一，我觉得呢，我觉得你这个人人不错。第二，我觉得。咱俩应该是同一种人，还没请教你叫什么名字？好了，啥？好了，逗我呢？王二王二王二，到底叫什么？黄小萌。黄小萌，你北京人啊？不是，那你说话这样。我跟你说，我跟你说，我跟你说。嗯，明白明白。嗯，通讯兵哈。嗯，我本来是想当坦克兵的，结果来了部队才知道坦克兵分好多种。女兵下连只能是什么通讯侦察。是啊，那空军也不一定都会开飞机啊，是吧？我也是来了部队才知道的嘛。我想上去。你等一下，我拿点东西给你。啊。你干嘛？藏了这么多呀！营区里边断水断粮半个月，我不但饿死。挺厉害的。哎，今天把这些东西给你，以表我对你的感谢。哎，你昨天也看到了，那帮货啊。就给那个千年老二拼了命的加油，呐喊，就你一个人慧眼识珠。我一直信奉一句话，真理往往掌握在少数人的手中。我觉得你是个聪明人，所以你这个朋友我交定了，送你了。我觉得吧，你可能有一些误会了，就是，就是我这个人有个毛病，就是，就是特别看不惯别人，很可怜。你觉得我可怜？嗯，啊不不不不不，也不是，我就是觉得，就我特别同情弱者，所以我就喊了一声加油。你觉得我是弱者，觉得我可怜，所以给我加油是吧？不是，行，东西你拿着，你没事先走了。想再问你一个问题啊，嗯嗯，在你们女兵心里，我到底是个什么样的人？在我们女兵心里呀、啊，女兵心里是一个特别二的人。哼、嗯，嗯，那你呢？我当然也觉得你二了。哎呦我去！过来过来，李明月，那儿是沙坑，不是悬崖，下面不深，而且很软。你不要每次都那么恐惧，怕什么呀，对吧？来，试试。嗯。那你的意思是说，其实你也想开坦克？嗯。为什么女兵不能开坦克呀？啊，不是那么说，那女兵还有开飞机的呢。主要是我们现在男兵还没上坦克，你们女兵就更远了去了。你还说你十年之内要当旅长呢，那还不是异想天开吗？那怎么叫异想天开呢？那是必须要实现的目标。而且开坦克对我来说只是第一步，之后呢，我还要学直升机
、空降、潜水、电站、暗杀，其所有军事才能于一身。我要成为一个打败特种兵的全能装甲兵王。你懂的，还真的挺多的。嗯、李明玉，你就怂！班长，坑里好像有人。黄小萌，你们俩在这干嘛呢？报告班长。嗯，我说，我们俩偶遇，你信吗？什么事儿啊，田班长啊？还不能在连里说，非叫到这儿来啊？牛班长，有些事儿我在连里说，我怕您脸上挂不住。哟，这么大的事儿呢？没事儿，我这皮糙肉厚的，什么都挂得住。张德亮。你自己说说，你刚干嘛了？你干嘛了？我也想知道，光天化日我能干嘛？你这逼怎么说话呢？没个数了！别废话，说。牛班长，你知道新兵之间是不允许谈恋爱的吧？嗯、谁谈恋爱了？刚才。张能量把我们班黄小萌叫到沙坑里，又是鸭脖又是鸭锁骨的。我们班黄小萌这个人很简单，没有什么社会阅历，刚进部队就一心扑在专业上，关键是业务素质还不错。你也知道，张能量现在新兵连特别出名，如果今天被连长或者纠察看见了，一定会对黄小萌产生不好的影响。您作为新兵的班长，我觉得您应该严格要求新兵。田班长。我这人，你也知道，脑子有点笨。我，我没太听明白。哎，咱俩借一步说话。借什么借？就在这说吧。你说，他们俩一块儿吃鸭脖子了，还有啃鸭鸭锁骨。鸭锁骨，这怎么就跟谈恋爱扯到一起去了呢？这两个人在那啃鸭脖，这不明摆着呢吗？张能量想追我们班女兵黄小萌，你别别别别别追追的，那不啃的是鸭脖子吗？那又没啃人脖子，他俩要啃在一起了，那是谈恋爱。他后面站那个人，往前轱辘轱辘。你说，就是黄小萌给了我一个鸡爪子，不是鸭脖子吗？他给了我一个鸡爪子，我再还给他一个鸭脖子吗？一个男兵和一个女兵单独在一块儿，就是不对。不要狡辩，我没有狡辩，完全就是战友和战友之间的感情。他给了我一样东西，我还给他一样东西，礼尚往来，这叫礼节。怎么了？哦，牛班长，这就是你带出来的病，都散漫成什么样了？你刚才也说了，是两个人，说两个人一块吃点东西，不能就说人是谈恋爱吧？那天天训练这么紧张，哪有时间，哪有这个机会啊？别妄下结论。哎，但你这个提醒非常好。哎，我们要警惕，对吧？回班里开个会，新兵条例再抄两遍，以后别乱吃东西，什么鸭脖子、鸡脖子、带脖子就不准吃。是，这这多好！你这么护犊子，真够出乎我意料。觉得我这次是对了还是错？顶撞新兵班长，你说你对了错了？那他诬陷我，我当然要解释了。回去新兵条例抄三遍。我抄，我这人就是这样。这次我服。班长，你马上陪我去趟卫生院呗。没有你的陪同，我去不了。干什么？我想跟蓝旅长说声对不起。你省省吧，回头再把他气病了。不会，气病分子，再错了也不用我错。
么意思？要帮我抄条例啊？别跟他跟我唧唧歪歪的，咋的？气氛啊？这气氛你看不出来啊？啊？一个一个上还是一起来？哎。我们那个五湖四海皆兄弟，是不是都是一个班的？说好了，我们是来开个会啊，班级内部开个小会。开。张亮，我们听说你跟一个叫黄小萌的，在作业场被抓了。怎么？你吃醋啊？不是真的呀，就因为这个事儿，班长吓我挨批了。咱能量。那个，不是，你你你总是这样，会连累我们大家的呀。我跟那个叫黄小萌的是偶然间遇到的，他给了我点吃的，我给他点吃的，犯法了。为了这点破事，我已经被训了一个下午了。你们过来还来训我，是不是有病啊？你说谁有病？就说你有病。哎哎哎，别别别，我们说好了，不不不能打架，好了是来开个会，开个会，开开个小会。你不能打架啊！你打架我就告诉班长了。孩子，啊，你可能不懂外边这些方方面面。我呢，在东北老家嘛，人家都知道。东哥嘛，人狠，话不是很多。张能量啊，咱们现在都是新兵，得争气。我这今天必须严肃的跟你唠唠。你说说你现在啊？动不动就出个问题，出个状况。哎，我实在是看不下去了。闹心，真的真真闹心。对，那是一方面儿。过硬的连队，过硬的兵。班长他天天跟我们讲，你怎么就听不进去呢？左耳朵进，右耳朵出呢？你明白不？哎。明白不？明白，你说你，我说我。你说什么？哎，哎，别别动，别别动，我淡定，淡定，都是一个班，都是一个班，都是一个班的,是一个班的啊。咱们现在就你三天两头出状况，你要是不好好反省一下，我们这个班容不下你。你一个千年老二，有什么资格教训我？你说谁千年老二了？说过很多次了，你就是千年老二。你给我说清楚的！张能量！哎哎，大爷！哎哎，大爷！大爷！大爷！大爷！大爷！大爷！不能讲！哎，哎，不是你，哎，咱大人呢？能量呢？不能白走！哎，能量，快点！别动手，别动手！闯闯闯！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！别动手！你们俩是干什么的？互相脱衣服呀、啊？干什么的？知道新兵打架什么后果吗？米大爷。懂。知道吗？知道。说。退兵。高看自己了，那得把人打死。张能量，于大雷，门口八军咨询，什么时候站不住了，把想打架的劲儿耗光了，什么时候找我谈？去，是是。嗯，你们三个人在这算怎么回事啊？观众啊，看价呀，王小芳，走，你跟这干嘛呢？嗯，说，怼我干啥玩意儿？地太滑了，拉不住。三个人拉不住两个人。记住啊，你们是一个集体。你帽子呢？出来没戴？赵子，跟我过来。出来戴帽子。嗯
，累了。如果不服，就找人再打呀！你带多少人，我都不怕。走着瞧，这事咱俩没完。我知道你看我不爽，我也看你不爽，但是很可惜，咱们在一起还要相处三个月。如果运气再差一点，未来两年，咱们都是抬头不见低头见。每人一份检查，明天开训之前交给我。现在你们三个人去指导员那儿拿新印发的新兵手册，啊，背。谁背不下来，今天晚上就陪他们俩站着去。报告警班长，你们班的张德亮和于大雷不见了。